espacio, eh, comenzando porque ya debería estar en vigor la ley especial que la Asamblea Legislativa aprobó a consecuencia de un fallo de la sala de lo constitucional y ya tiene, después de haber sido vetada por el presidente de la República, ya tiene alrededor de 30 días de estar en la sala de lo constitucional en espera, asumo yo, de una resolución inmediata de seguimiento. Eh, estar nuevamente sin una normativa, eso sería eh, pues muy, muy riesgoso para la población, comenzando por las cuestiones de orden elemental, para el caso que quienes andemos en la calle tenemos que andar con la mascarilla todo el tiempo. Es decir, eso significa de que no deberían de estar sedando ese tipo de reuniones, incluso políticas, como la que vimos que promovió el candidato alcalde de uno de estos partidos, es Mario Durán donde había un gran gentío y toda la gente pues descubierta sin mascarilla. Ese tipo de aglomeraciones, sobre todo viniendo de, de funcionarios públicos, quienes las han provocado, pues es, es bastante reprochable. Entonces sí necesitamos esa, esa ley, esa es la prioridad número uno. ¿Le el llamado a la sala para que la, la controversia? Obviamente estamos en espera, eh, en particular los legisladores, pero el país entero, que es para quien dimos esta ley, que esa resolución se emita lo más pronto posible por bien de la vida, resguardo de la salud de toda nuestra población. En lo que respecta a prohibiciones ejecutivas, también tenemos que retraernos a lo que ha sido el mismo fallo de la Sala de lo Constitucional, que ya le advirtió al Presidente de la República y a los miembros del órgano ejecutivo que no anden dando decretos violatorios a las libertades fundamentales de los salvadoreños y de la población en general. En este caso, recordarle al Presidente de la República que a los salvadoreños no se les puede impedir el ingreso a su propia tierra. De tal manera de que vengan de Inglaterra, de Sudáfrica, de China, de Corea, de los Estados Unidos, de Costa Rica, de donde fuere, a un salvadoreño no se le puede prohibir el ingreso al territorio nacional. ¿Qué se debería de implementar en ese caso? ¿Cuarentena domiciliaria? Lo que están haciendo todos los países sensatos, todos los países sensatos, es decir, se puede restringir perfectamente el ingreso de eh, extranjeros, eh, etcétera, como lo están haciendo en países europeos, pero aún con nacional no se le puede prohibir el ingreso. Entonces lo que se hace es eso, eh, se ordena la cuarentena, lo que la medida sanitaria dicta y el sentido común impone. ¿Considera que están improvisando las autoridades de nuestro país? Siempre improvisan, siempre improvisan y hacen las cosas mal. Miren ustedes, esta es hora que vamos a un rebrote o qué sé yo del COVID y resulta que ni siquiera tenemos todavía el hospital. Y vamos a llegar probablemente a la tercera o, o qué sé yo qué fase y vamos a seguir sin hospital. Somos el único país en el planeta, El Salvador, que no pudo tener organizado en un hospital que en forma especializada encapsulase el tratamiento del COVID, el único país en el planeta. Así que naturalmente que sigue improvisando esta gente. Diputado, la, la ley especial que está en controversia en la sala, ¿cuáles serían los puntos más importantes que contendría si se llega a entrar en vigencia? Recordemos el decreto original 661, creo que era. Recordemos el decreto original, ese fue sometido a controversia constitucional, la sala dijo que el decreto era constitucional, o sea, no tenía la inconstitucionalidad alegada por el presidente de la república, pero a las alturas en que la sala dirimió el conflicto, y ya estábamos a un par de días, porque es el 7 de septiembre que vencía eh, la eficacia de la ley, pero la sala dijo, miren, <coughs> eh, ya esta no, y además ya las circunstancias rebasaron los contenidos de la ley, pero dicta una nueva norma de entre los parámetros de este mismo cuerpo normativo y que sean de actualidad para que esa entre en vigor lo más pronto posible. Y además advirtió la sala al presidente de la república y mira, esa nueva ley no la han depetando, no la han dilatando y es justamente lo que hizo el presidente, la vetó. Entonces lo que contiene es los mismos parámetros que el 661, solo que actualizados a la realidad después de la etapa original de la pandemia. ¿Cómo avanza la discusión del presupuesto? Entendemos que esta semana debería ser aprobado. Estamos trabajando. 
Yo estoy trabajando a tiempo completo en el tema presupuestal. ¿Y se va a tomar a consideración la propuesta del ministro de Hacienda? ¿Cuál propuesta? Eh, sobre la deuda también. Y hay ministro de Hacienda en El Salvador. ¿Qué más? Claro. Bueno, muchas gracias. gracias. Les agradezco. Sobre la encuesta de punto uno de este día, diputado, no sé si ha podido ver los datos. No, no, no he podido ver los datos. Eh, se le consultaba a la población sobre las elecciones legislativas, por cuál partido votaría. Gana aparece con 4.5, nuevas ideas 60.3. FMLN 2.7, Arena 4.9 y su partido con 0.3. Esto en, en las elecciones para la Asamblea. Entonces, bueno, vean, tenemos, tenemos muchas encuestas, varias otras que están siendo eh, levantadas en forma privada, eh, con una muy buena data, y todos los partidos estamos realmente enterados de la realidad. Sabemos cómo están las cosas, y lo que sabemos en términos claros, es que nuevas ideas y Nayib Bukele van en caída libre. Muchas gracias. gracias.